हेलो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर नाइन चैप्टर नंबर थ्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फ्रेंड्स अब तक हमने चैप्टर नंबर थ्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ाई की है तो हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल उसका मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जिसमें आपका एक हाफ सेल या एक इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन डिटरमाइन और यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अब उससे होगा क्या उससे आपको एक पूरा लिस्ट बन जाएगा जिससे आपको हर एक एलिमेंट का आपके पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके बेसिस पे हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या मान लीजिए कि आपने सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोन पोटेंशियल कैलकुलेट किए विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन और अब आपने उस इलेक्ट्रोन पोटेंशियल को आइदर इन द फॉर्म ऑफ और आइदर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आपने उनको प्लेस किया तो आपको एक सीरीज मिलेगी आपको एक सीक्वेंस मिलेगा बस आपको जो सीरीज मिलती है जो सीक्वेंस मिलता है उसको कहते हैं ईएमएफ सीरीज यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज या फिर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे मैंने आपको उसकी डिस्कशन की कि आपने इलेक्ट्रो पोटेंशियल को सीक्वेंस में रखा इन द फॉर्म ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टर्म और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको क्या मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है तो चले अब हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि आपने जितने भी एलिमेंट्स थे उसके इलेक्ट्रो पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो आपको जो अरेंजमेंट मिलती है उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्यों एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रो पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करते तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है तो सबसे पहले इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं गाइस अगर आपको याद हो जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी एक ऑर्डर किया था मैंने आपको कहा था कि बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर थ्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ऑफ ट्वेल्थ यू मस्ट अंडर गो थ्रू विथ चैप्टर नंबर एट रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लास इलेवंथ अगर आपने क्लास इलेवंथ के रेडॉक्स रिएक्शन का एक बार रिवाइज किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको रिकॉल करा दूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो जैसा टर्म है ऑक्सीडाइजिंग इसका मतलब कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज सब्सटेंस सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस इज कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब कि ये क्या कराएगा ऑक्सीडेशन टू और ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस यानी कि अगर आपने इसके साथ कोई सब्सटेंस लिया है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा ऑक्सीडेशन गाइस अगर दूसरे सब्सटेंस का हुआ है ऑक्सीडेशन तो इसका खुद का क्या होगा रिडक्शन मतलब के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर गोस रिडक्शन बस अब आप समझ गए होंगे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का कराए रिडक्शन तो खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन डेट मीन रिड्यूसिंग एजेंट अंडर गोस ऑक्सीडेशन चलिए हमने दो टर्म पढ़ लिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलेटिव का मतलब क्या है विथ रेफरेंस टू अदर 
तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू कैन आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अब ये आपको पता कैसे चलेगा तो अगर आपको याद हो तो हमने कल दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे एक था आपका जिंक इलेक्ट्रोड और एक था आपका कॉपर इलेक्ट्रोड और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जिंक मेटल था उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो था माइनस पॉइंट सेवेंटी सिक्स अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ लिखा था दट जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन बिल गिव जिंक और उसमें आपने लिखा था पॉइंट सेवेंटी सिक्स और हमने दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था कॉपर का तो आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मिला था पॉइंट थर्टी फोर और फिर मैंने आपको लास्ट में एक नोट लिखाई थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो इजीली अंडर गोज रिडक्शन और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा इट विल अंडर गोज ऑक्सीडेशन बस गाइस तो देखो अब आपने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपने इनको इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा तो आपको पता है कि पहले आएगा ये वाला पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट उसके बाद आपका आएगा जिंक क्योंकि इसका माइनस है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आएगा कॉपर का उसके बाद किसका आएगा उसके बाद आएगा जिंक का तो आप समझ सकते हो कि जिंक का होगा रिडक्शन मतलब कि उसका होगा रिडक्शन तो ये बनेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका होगा ऑक्सीडेशन तो ये आपका बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि जिंक करेगा कॉपर का रिडक्शन और कॉपर करेगा जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब कि कॉपर आपका बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक आपका बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब कि कॉपर एक्ट सॉरी जिंक एक्ट एज अ एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड क्लियर तो देखो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पता कर लिया कि कौन बनेगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट और कौन बनेगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब कि आप इसको कैसे लिख सकते हो तो आप इसको नोट करके लिख सकते हो और नोट कैसे लिख सकते हो सब्सटेंसेस हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गोस रिडक्शन वाइल सब्सटेंसेस Having lower electrode potential, मैंने एक शॉर्ट में लिखा है अंडर गोस ऑक्सीडेशन ये आपकी नॉट है इस नॉट को आप अपने जो नोटबुक है उसके हेडिंग में लिख देना क्योंकि दिस इज अ मोस्ट आई एम पिंग नॉट मैंने आपको कहा था मैं कुछ नोट्स दूंगा तो दिस इज वन ऑफ अगेन आई रिपीट सब्सटेंस इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोल पोटेंशियल अंडर गोज रिडक्शन इसमें आप यहाँ पे हाईलाइट करना हायर तो रिडक्शन और उसके बाद टिक मार्क करना लोअर अंडर गोज ऑक्सीडेशन कैसे तो चलिए उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाई है अगर आपके पास एन की टेक्स्ट बुक है तो एन की टेक्स्ट बुक में आपको बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है लेकिन मैंने यहाँ में उसमें से कुछ गिने चुने एलिमेंट्स लिए हैं उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि मैंने जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं उस एलिमेंट्स से आप फेमिलियर हो आप इलेवेंथ या अब तक ट्वेल्थ में आपने उस एलिमेंट्स को आइडर पढ़ा है या आप जानते हो कि ये एलिमेंट अगर मैंने सिम्बॉल लिखा तो आपके माइंड में तुरंत उसका नाम आ जाएगा कि ये सिंबल है तो एलिमेंट ये है उसके अलावा भी ढेर सारे रिएक्शन है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेते हैं लेकिन मैंने उसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो चलो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी जो आपके पास ऑलरेडी पता है आप इलेवेंथ में पढ़ के आए हो कि 
चैप्टर नंबर इसका अगर आपको याद हो पिगोरिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन तो उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे एक टर्म्स उसमें आता था आगे जिसने एंथाल्पी और एक टर्म आता था उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो उसमें आपने पढ़ा था कि एट द फ्लोरिन हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल मतलब कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है मतलब कि फ्लोरिन के पास से इलेक्ट्रॉन लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मतलब कि फ्लोरिन कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसका मतलब क्या गाइस इसका मतलब यह कि फ्लोरिन का कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा मतलब कि फ्लोरिन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा एम आई राइट यस और उसमें आपने एक और टर्म पढ़ा था एवरेजेशन एंड थर्पी उसमें हमने देखा था दैट मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एवरेजेशन एंड थर्पी गोज ऑन डिक्रीज सॉरी गोज ऑन हाँ गोज ऑन इंक्रीज हाँ एंथर्पी क्या होगी एंथर्पी बढ़ेगी क्यों क्योंकि जो पीरियड में जाओगे तो पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी लेकिन जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो क्या होगा इंक्रीज होगा उससे होगा क्या कि उससे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से तुरंत पास आएगा जितना पास इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस से उतना उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होगा ज़्यादा होगा और उतना ही उसका न्यूक्लियर एट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा बढ़ेगा जैसा जैसे न्यूक्लियर इफेक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो आपको पता है कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे इसका मतलब कि इन अ पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आइनस एंथॉलपी गोज ऑन डिक्रीज सॉरी गोज ऑन इंक्रीज इसका मतलब कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा आपके पीरियड का उसकी एंथाल की सबसे कम होगी मतलब कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा इसका मतलब क्या इसका मतलब कि जो ग्रुप का सॉरी पीरियड का जो पहला एलिमेंट है जिसकी बात करें लिथियम तो लिथियम की आइनसा एंथाल की सबसे क्या होगी कम होगी इसका मतलब कि लिथियम आपको इजीली इलेक्ट्रॉन देगा लिथियम अगर आपको इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब कि उसका इजीली ऑक्सीडेशन हो पाएगा देखिए ये तो आपके टर्म्स थे इन टर्म्स विथ इलेवन अब देखो उसको मैं कोरियल करता हूँ विथ अवर इलेक्ट्रोल पोटेंशियल कैसे तो अभी मैंने लिखा कि जिसका इलेक्ट्रोल पोटेंशियल हायर होगा उसका होगा रिडक्शन और जिसका इलेक्ट्रोल पोटेंशियल लोअर होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन तो चलो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म किया है टेबल में आप देख सकते हो दैट देर आर थ्री कॉलम देखो जो पहली वर्टिकल कॉलम है उसमें मैंने लिया है इलेक्ट्रोल मतलब कि मैंने कौन सी मेटल या कौन सी नॉन मेटल का मैंने इलेक्ट्रोल बनाया है सेकंड कॉलम है उस कॉलम में हमने लिखा है रिएक्शन और जो थर्ड कॉलम है उसमें हमने लिखा है कि कितना वोल्टेज आपका जो वोल्टामीटर है वो इंडिकेट करता है गाइस ये जो भी वोल्टामीटर के रीडिंग है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के है वो रीडिंग कैसे मिलते हैं तो उसमें से एक सेल तो आपका ये होगा जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिया है एक सेल उसका होगा ठीक है और दूसरा सेल किसका होगा तो दूसरा सेल होगा आपका ये वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है जीरो क्लियर इसका मतलब कि जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के वैल्यू है हमने ये सारे वैल्यूज फाइन किए हैं विथ रेफरेंस टू योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन क्लियर सेकंड चीज गाइस याद रखना कि आपको जितने भी रिएक्शन दिखाई देंगे सभी रिएक्शन को गौर से देखो सभी में जो सब्सटेंस है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है मतलब कि सभी एलिमेंट्स के यहाँ पे आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है मतलब कि ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू किसकी है ये सारी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी रिडक्शन पोटेंशियल की और देखो इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर चलिए अब देखो सबसे पहले हमारे बात करते हैं फ्लोरिंग की मैंने अभी कहा कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है मतलब कि फ्लोरिन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑलमोस्ट होगा ही नहीं इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल मतलब कि फ्लोरिन को जब भी आप लोगे उसका क्या होगा रिडक्शन होगा तो देखो फ्लोरिन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है और मैंने अभी कहा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइएस्ट होगा वो क्या होगा ऑलवेज अंजाय रिडक्शन चलो क्लियर देखो उसके बाद आता है गोल तो गोल्ड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये देखो इससे ऑलमोस्ट हाफ है इसका 2.9 ले सकते हो इसका ऑलमोस्ट इसका हाफ है इसका मतलब कि फ्लोरिन इज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसका इजीली क्या होगा रिडक्शन 
उसके बाद देखो फ्लोरिंग के बाद आता है क्या फ्लोरिंग याद करो इन अ ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीज तो देखो दोनों का वैल्यू डिफरेंस मतलब कि फ्लोरिंग की कंपेरिजन में क्लोरिन का रिडक्शन कम होगा अगर आपने फ्लोरिन और क्लोरिन लिया तो फ्लोरिन का रिडक्शन होगा इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा क्लियर देखो उसके बाद आता है ब्रोमिन तो मैंने उसका भी लिखा हुआ है इसका हमें आया है 1.09 तो देखो हमने एक सीक्वेंस बनाया है और इसमें क्या सिमिलरिटी है तो पहली सिमिलरिटी ये है कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है दैट मींस दैट इंडिकेट दैट डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजर और इसके बेस पे आप कह सकते हो कि क्योंकि इसकी हाईएस्ट है दिस इज योर हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजर मतलब के इसका सबसे इजीली क्या होगा रिडक्शन होगा क्लियर अब देखो सभी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है आपको एक टर्म देखने को मिलेगा क्या होगा जीरो और ये क्या है आपका दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उसके बाद का एक हाफ देखो पहला हाफ था उसमें सभी की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव थी मतलब कि सभी का क्या होगा रिडक्शन होगा मतलब कि यहां तक आप रिडक्शन देख सकते हो यहां तक क्या देख सकते हो आप रिडक्शन और रिडक्शन किसका होगा रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अब देखो बात करते हैं हम बॉटम हाफ की बॉटम हाफ में देखो धीरे धीरे जो वैल्यू से वो नेगेटिव हो रही है देखो देखा सभी की वैल्यूज क्या नेगेटिव इसका मतलब कि याद करो अब अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा तो क्या इसका रिडक्शन होगा नहीं इसका क्या होगा इसका होगा ऑक्सीडेशन मतलब कि अब आप टॉप टू बॉटम जाओगे और देखो लिस्ट नेगेटिव ये है इससे भी एक आपकी टेक्स्ट बुक में एक और दिया होगा एक होगा लिथियम उसका तो माइनस थ्री है मैंने लिथियम का नहीं लिखा लेकिन लिथियम का क्या आएगा उसका माइनस थ्री है मतलब कि अगर आप और बॉटम में जाओगे तो अब यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इनका क्या होगा इनका होगा ऑक्सीडेशन इनका क्या होगा ऑक्सीडेशन और मैंने कहा आपके टेक्स्ट बुक में सबसे बॉटम में यहां पे होगा लिथियम प्लस टू लिथियम मतलब कि आपका जो लिथियम है वो बनेगा हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या होगा हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर मतलब कि गाइस अगर आपको कोई पूछे दैट विच एलिमेंट इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसका आंसर क्या आएगा फ्लोरिन क्योंकि उसका पोटेंशियल कितना है प्लस टू पॉइंट एट सेवन और आपको कोई पूछे हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो उसका आंसर क्या आएगा उसका आंसर आएगा लिथियम क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या आता है माइनस थ्री पॉइंट समथिंग क्या आता है माइनस थ्री पॉइंट समथिंग तो गाइस देखो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू कैन आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपने फाइन कर लिया कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपका फ्लोरिन जिसका इजीली क्या होगा रिडक्शन होगा और हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा वो आएगा आपका लिथियम जिसका इजीली क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ये हमने पता कैसे किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज सो दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आज हमने उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखी दैट इज द आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अभी भी इसकी दो तीन एप्लीकेशन बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू